हेलो एवरी वन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है द लेबरनम टॉप ये क्लास एलेवेंथ के हॉर्नबिल्स में एक इम्पॉर्टेंट पोएम है इसे टेड ह्यूज ने लिखा है आइए इसके बारे में पढ़ते हैं लेट्स नो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो जानना हमारे सभी के लिए जरूरी है कि व्हाट इज अ लेबरनम ट्री एक लेबरनम ट्री क्या होता है लेबरनम ट्री इज अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स लेबरनम ट्री एक शॉर्ट ट्री होता है जिसमें ब्रांचेस हैंगिंग हैं और फ्लावर्स उसके येलो होते हैं और पॉइजनस उसके सीड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में यानी इंडियन लैंग्वेज में इसे हम अमलतास ट्री के नाम से भी जाने जा, जानते हैं आप पिक्चर में देख पा रहे हैं आ, कि ये किस तरह से अमलतास ट्री से रेजम्बलेंस रखता है समानता रखता है लेबरनम ट्री इसके बाद में बात करते हैं वट इज अ गोल्ड फिंच ये कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं गोल्ड फिंच और लेबरनम ट्री उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं गोल्ड फिंच इज ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड एक गोल्ड फिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड होता है जिसके येलो फैदर्स होते हैं उसके विंग्स पर और हमारे कंट्री में इंडियन ल्यूटिनो रिंग नेक ये बिल्कुल गोल्डन फिंच की तरह होता है गोल्ड फिंच की तरह होता है लेट्स रीड द टेक्स्ट चलिए आप सीधे टेक्स्ट पे आते हैं पहली जो ये तीन लाइने हैं द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. According to the poet, poet के अनुसार, the top of the laburnum tree is right now silent. जो laburnum tree का जो top है अभी बिल्कुल silent है, यानी laburnum tree जो है पूरी तरह से silent है. It is the time of September afternoon. ये September afternoon का time है. Yellow sunlight is spreading everywhere. A few leaves of the tree as are yellowing. जो पेड़ की कुछ पत्तियां हैं वो येलो हो रही हैं पीली हो रही हैं The poisonous seeds of the trees have already fallen. जो ट्री के poisonous seeds हैं जहरीले जो बीज हैं वो उसके पहले से ही गिर चुके हैं Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings the whole tree trembles and thrills according to the poet poet ke anusar the silence is maintained only till the goldfinch comes ye silence tab tak hi maintain reh pati hai jab tak ki goldfinch na goldfinch nahi aa jati aur jaise hi goldfinch aati hai ye silence puri tarah se disturb ho jati hai the bird arrives at the tree ye pakshi yani goldfinch पेड़ के ऊपर आती है ट्विचिंग हर टेल अपनी टेल को ट्विच करती है चर्पिंग कंटिन्यूसली और लगातार ची 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 करती है सडन मूवमेंट स्टार्ट एट द ट्री और जल्दी से ही बहुत ज्यादा मूवमेंट पेड़ पर स्टार्ट हो जाते हैं डेफिनेटली उसके बच्चों की बात हो रही है जो नेस्ट में उसका इंतजार कर रहे होते हैं जैसे ही वो अपनी माँ को देखते हैं वो भी चर्पिंग साउंड शुरू कर देते हैं सरप्राइजिंग सरप्राइज रिजल्टिंग इन मेड मूवमेंट स्टार्ट तो ये जो एकदम से सरप्राइज मतलब एकदम से जो नॉइस मूवमेंट होता है ये अचानक से मेड मूवमेंट में बदल जाता है देन द बर्ड एंटर्स इनटू द नेस्ट बर्ड जो है नेस्ट में एंटर करती है शी स्लीक एज ए लिजर्ड वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह बिल्कुल एक्टिव uh, रहती है वेरी अलर्ट रहती है बहुत पतली सी रहती है एंड हैविंग फास्ट मूवमेंट और अपने मूवमेंट बिल्कुल फास्ट रखती है एज सुन एज शी एंटर्स इन द नेस्ट और जैसे ही वो नेस्ट के अंदर घुसती है अ मशीन ऑफ साउंड और जो साउंड्स की एक मशीन स्टार्ट हो जाती है जिसमें चिटरिंग ट्रिलिंग ये चिटरिंग और ट्रिलिंग जो है बर्ड्स की अलग अलग साउंड्स के प्रकार हैं अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ यूट्यूब पे चिटरिंग साउंड ट्राई ट्राई कीजिएगा चिटरिंग साउंड आपको अलग से सुनाई देगी ट्रिलिंग साउंड आपको अलग से सुनाई देगी ट्रेमर ऑफ विंग्स जो पंखों की फड़फड़ाहट है वो स्टार्ट हो जाती है तो चारों तरफ कॉमोशन फैल जाता है चारों तरफ नॉइजी मूवमेंट हो जाता है सिर्फ गोल्ड फिंच के आने से ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट और इसी मूवमेंट के कारण हॉल द ट्री स्टार्ट टू ट्रैम्बल पूरा का पूरा जो ट्री होता है वो ट्रैम्बल यानी कांपने लग जाता है तो क्या था जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी तब तक लेबरनम ट्री बहुत साइलेंट था कोई उसमें मूवमेंट नहीं था अचानक से गोल्ड फिंच आती है और फिर उसके बाद में अपनी टैल को ट्विच करती है और चरप करने लग जाती है अचानक से सडन ऐसा मूवमेंट आता है और वो बहुत स्लीक है लिजर्ड की तरह बहुत अलर्ट है एब्रप्ट है 
लेकिन और शी एंटर्स द थिकनेस यानी वो थिकनेस का मतलब होता है जहाँ उसने घनी पत्तियों के बीच में अपना घोंसला बनाया होता है वहाँ वो एंटर करती है और मशीन स्टार्ट सब एक मशीन स्टार्ट हो जाती है किसकी मशीन साउंड्स की मशीन चिटरिंग ट्रिलिंग ये सब मशीन साउंड की मशीन स्टार्ट हो जाती है उसके बच्चे उसके अंदर होते हैं जो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह से पूरा का पूरा ट्री जो थोड़ी देर पहले तक शांत था अचानक से कांपने लग जाता है और बुरी तरह से थ्रिल करने लग जाता है इट इज द एंजिन ऑफ हर फैमिली शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क देन विद ईयरी डेलीकेट विसल चेयर ऑफ विस्रिंग्स विस्परिंग्स शी लॉन्च इज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबरनम सब साइट्स टू एम टी तो अकॉर्डिंग टू द पर्ट द बर्ड इज द एंजिन ऑफ आर फैमिली ये बर्ड अपनी फैमिली का एंजिन है कैसे जैसे एक एंजिन पूरी गाड़ी को खींचता है उसी प्रकार से ये बर्ड ही अपने परिवार की पूरी गाड़ी को खींचती है नंबर एक चीज यही जैसे एक एंजिन एक गाड़ी को लीड करता है और उसी प्रकार से ये बर्ड भी अपने परिवार को लीड करती तो ये फर्स्ट लाइन जो है इसमें इट जो शब्द है ये उस बर्ड के लिए आया लेकिन सेकंड लाइन में जो इट शब्द है वो बर्ड के लिए नहीं आया है ये सेकंड लाइन वाला जो इट वर्ड है ये नेस्ट के लिए आया है तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट द बर्ड इज द एंजिन ऑफ आर फैमिली एज एन एंजिन लीड्स द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इन द सेम वे द गोल्ड फिंच लीड्स हर फैमिली इन द फर्स्ट लाइन द वर्ड इट रेफर्स टू द बर्ड बट इन द सेकेंड लाइन द वर्ड इट रेफर्स टू द नेस्ट ऑफ द बर्ड शी स्टॉक्स इट फुल स्टॉक इट फुल का मतलब इसे पूरे भर रही है वो अनाज से जो भी चीजें लाती है खाने की वो उससे भर रही है ताकि उसके बच्चों को कभी जरूरत हो तो वो उसे खा सकें और कभी कोई एडवर्सिटी आ जाए तो, तो भी वो जमा कर रही है उसके लिए देन फ्लाइज टू ए ब्रांच एंड तो जैसे ही उसने अपना अनाज उसके अंदर भरा और उसके बाद में वो ब्रांच की एंड की तरफ चली जाती है द बार्स ऑन इट्स फेस ओनली कैन हेल्प वन टू आइडेंटिफाई इट अमंगस्ट एवरीथिंग येलो अब पूरा का पूरा ट्री भी येलो है उसकी पत्तियां भी येलो हैं और ट्री येलो होने का मतलब ट्री की पत्तियां येलो हैं पक्षी भी येलो है बर्ड भी येलो है लेकिन उसके जो सिर के ऊपर जो काली धारियाँ हैं वही हमें हेल्प करती हैं उसको पहचानने में अदरवाइज इतने पीलेपन के बीच में आप पक्षी को नहीं पहचान सकते द ट्री हैज येलो ब्रांचेज एंड फ्लावर्स द बर्ड इट्स सेल्फ इज येलो सो ओनली ब्लैक बार्स ऑन इट्स फेस कैन हेल्प टू रिवील इट्स आइडेंटिटी मास्क तो ये जो उसका आइडेंटिटी मास्क है येलो वाला इसको रिवील करने का काम कौन करता है बार्ड फेस बार्ड फेस का मतलब क्या है द फेस विच हैज बार्स बार्स कौन सी ब्लैक बार्स तो वो ब्लैक बार्स ही उसको हमें पहचानने में मदद करती हैं अदरवाइज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन की देन विद ईयरी डेलीकेट विसल चर अप विस्परिंग ईयरी मीन्स स्ट्रेंच डेलीकेट मीन्स वेरी मेलोडियस विसल साउंड और उसके साथ में शी लॉन्चेज अवे वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट टूवर्ड्स द इन्फिनिट मीन्स टूवर्ड्स द स्काई एंड द लेबरनम सब साइड्स टू एम टी नॉट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पोएम की शुरुआत भी एक तरह से साइलेंट लेबरनम टॉप से हुई थी और अंत भी लेबरनम साइलेंट लेबरनम टॉप से हुआ बिकॉज द गोल्ड फिंच हैड गोल्ड फिंच हैज फ्लोन अवे जो गोल्ड फिंच थी वो उड़ चुकी है तो अब डेफिनेटली लेबरनम टॉप पर वापस साइलेंस छा गई है तो ये लेबरनम टॉप पर जो भी कमोशन uh, या मोमेंट क्रिएट हुआ था इसका एकमात्र कारण जो था वो गोल्ड फिंच बर्ड ही था लेट्स फाइंड द लिटरेरी डिवाइसिस पहला है एलिट्रेशन आप देख सकते हैं तीन एग्जाम्पल्स हैं इसमें एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं येलो सेप्टेम्बर सन लाइट स स साउंड रिपीट हो रही है सडननेस स्टार्टलमेंट स स साउंड ट्री ट्रम्बल ट ट साउंड रिपीट हो रही है लेकिन थ्रिल्स जो है ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि ये ट साउंड नहीं है ये थ साउंड है सिमिली स्लीक एज ए लिजर्ड यहाँ पर बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया जा रहा है मेटाफर इट इज द इंजन ऑफ आर फैमिली द बर्ड इज द इंजन ऑफ आर फैमिली ऑनमेटोपोइक वर्ड्स भी हैं कुछ ऑनमेटोपोया का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड वर्ड्स कहलाते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रोनाउंसिएशन ही उनका मीनिंग कन्वे करता है तो चिटरिंग्स ट्रिलिंग्स विस्परिंग ये अपने आप में साउंड वर्ड्स हैं तो इसे हम ऑनमेटोपोया कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 
आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वाई इज द लेबरनम टॉप साइलेंट द लेबरनम टॉप इज साइलेंट बिकॉज देर इज नो गोल्ड फिंच एंड इट इज द टाइम ऑफ सेप्टेम्बर आफ्टरनून सो एवरी थिंग इज साइलेंट विच मंथ इज दिस इट इज सेप्टेम्बर हाउ इज द ट्री लुकिंग द ट्री हैज नो पॉइजनस सीड्स एंड अ फ्यू ऑफ द लीव्स आर टर्निंग इन टू येलो कलर सो सम शॉर्ट क्वेश्चन आर देयर यू योर सेल्फ ऑल्सो कैन टेस्ट योर सेल्फ and if you uh, find anything uh, difficult to answer please put your question in the comment box i will be happy to answer them thank you for watching please like and share the video and subscribe my channel dk english parshala and please don't hesitate to ask any question i definitely will be there to help you thank you again